это местописание из 26-го псалма. Our mouths were filled with laughter. Говорится, что уста наши были наполнены смехом, радостью, весельем. When he returned, when he restored us, when he returned когда, us out of our captivity. Когда он восстановил нас, когда он возвращал нас из рабства нашего. Our mouths were filled with joy. Наши уста были наполнены весельем. Because of the good things he's done for us. Радостью из-за того всего хорошего, что он сделал нам. And the nations will say. И народы скажут, the Lord has done great things for them. Господь великое сотворил для них. Our mouths are filled with laughter. Наши уста наполнены смехом. Our bodies are filled with joy. Наши тела наполнены радостью. Today is a happy day. Сегодня счастливый день. Dancing and singing before the Lord. Танцы и пение пред Господом. Waving the promises of God. The rainbow. Радуга это обещание Божие. Мы милости, да, мы возвиваем это перед Господом. Always the promise of life. Всегда обещание жизни. He's always given life to us. Он всегда давал, happy, давал нам и дает нам жизнь. И мы счастливы, и мы радуемся. Psalm 126. Uh, 126-й псалом. И сегодня днем мы еще поговорим об этом. Мы будем говорить о родителях Исаака. That's Abraham and uh, Abraham and Sarah. Авраам и Сара. Isaac means laughter. Исаак означает смех. And Isaac, you know, was the son of promise. И еще Исаак это сын обетования. And God is right now speaking to our nation. И Бог сейчас говорит нашему народу. You know, with much promise. И дает много обетования, обещаний. He's full of joy over the promises that He has for her. Uh, он полон uh, радости uh, о тех обетованиях, которые да Бог дает этой стране. И сегодня днем мы продолжим идти этот путь, uh, когда мы снова будем uh, пылать огнем uh, от того понимания, кто мы есть. And in believing again, for our great inheritance. И снова мы будем верить о том наследии, которое у нас есть. Holy Spirit, I thank you that you help us. Дух Святой, я благодарю, что ты помогаешь нам. You're with us, Holy Spirit. Ты с нами, Дух Святой. Teacher. Учитель. We just lean into you. Мы просто полагаемся на тебя. We are in your river, Holy Spirit. Мы в твоей реке, Дух Святой. We go with you. Мы идем с тобой. For life. За, ради жизни, чтобы принимать больше жизни. Мы говорим, что наши уши открыты, наши глаза видят тебя, мы слышим тебя. Father, we desire Отец, your word this afternoon мы желаем Твоего Слова сегодня для этого великого народа. Спасибо, Отец, за то, что Ты имеешь в сердце для Украины, для Крыма. Спасибо, Отец, за этот сезон очищения и то, что Ты убираешь старое, чтобы приносить новое. We say this afternoon, God, you're the great promise giver. Мы говорим сегодня, Бог, ты великий даятель обещаний. You're the great promise keeper. И ты великий исполнитель обещаний. You provide all that is needed to fulfill promises for Ukraine. Ты даешь все, что необходимо для исполнения твоих обетований для Украины. You originate every dream in our heart, God. Ты начальник. Ты начинатель всякой мечты в наших сердцах. И я провозглашаю сегодня, us, что God, те мечты, которые Ты дал нам, Боже, каждый из нас лично nation, и для народа, alive, они живы well, God, и они здоровы. Ты всегда даешь жизнь. Твои обетования полны, совершенны. Ты верный. Мы провозглашаем мы возглашаем, что ты верен всем своим обещаниям. Like Sarah, и сегодня мы как Сара, said, которая сказала, Бог, ты верный, я верю тому, что ты сказала. Мой, мой, мои уста полны And смеха. И я смеливаюсь верить тому, что ты говоришь к жизни. Мы говорим, наши уста наполнены смехом. Мы восстановлены в тебе, обновлены, наполнены надеждой. Сегодня. 
меня прямо сейчас life, в нашей жизни с тобой Ukraine, и, для, и для Украины, для Крыма. You, Спасибо, Боже. Yes, I mean. Аминь. You, Спасибо, Бог. Мы довольны народ. И мы народ уверенный в Боге. Day day. И мы изо дня в день растем в этом. You, мы принимаем от Тебя все, Боже. Это то, как жил Иисус каждый день. Это то, как Он был с Отцом. Well. Это то, как мы с Отцом. Confident, уверенные, довольные в Божьих планах. And we're a small company of people и мы небольшая группа людей, who are carrying которые несут this hopeful эту полную, plan of God for этот Ukraine. полный надежды, план Бога для Украины. Мы можем быть uh, одной из этих групп людей, которые говорят «да». Lord, и Господь ведет нас соединяться yes с другими группами людей, которые говорят «да, мы согласны». And this afternoon I want to talk to you about how the Lord did that with Abraham и, and Sarah. И я хочу сегодня говорить с вами о том, как Авраам, как Бог сделал это в жизни Авраама и Сарочки. It's a story we know. И это история, которую мы знаем. But we're going to refresh ourselves in it. Но мы снова освежимся в этой истории. We're going to see God there. И мы увидим там Бога. We're going to see El Shaddai. Мы увидим El Shaddai. He God in Genesis 17. The Lord walks into Abraham's life again. Господь снова приходит в жизнь Авраама. And he calls himself by a new name. И он называет себя новым именем. I am the Lord God Almighty. Я Господь Бог всемогущий. I'm El Shaddai. Я El Shaddai. Walk with me. Ходи со мной. I make covenant with you. Я заключаю с тобой завет. This afternoon we're going to learn more about this Lord God Almighty. Сегодня мы еще больше узнаем об этом Господе Боге всемогущем, этом прекрасном Эльшадае. Because this is where we are. Потому что это то, где мы. We're in that place where we've been pruned. Мы в этом месте, где мы проходим это очищение. And we're waiting to receive from God. Обрезание и мы ждем готовности принять от Бога. That new life эту новую жизнь, которая несет в себе Сына Обетования. Это великий день. Это как, uh, как Мать Мария, она ждала, и она приняла жизнь. Бог послал посланника к ней и проговорил. И она сказала, да, пусть будет мне по воле Твоей. But at the beginning in Genesis 1, the Spirit hovered over the earth. And the earth received life. God prepared the earth to receive His good plans, His good purposes. And as a people of prayer, this is where we are again. Снова мы в том же месте, body, как э, тело, совместное тело nation, для нашего народа, чтобы принять goodness, Божью благость, чтобы согласиться. You know, Abraham, children, У Сары и Авраама были дети. They had good works, у, них были, had life, у них была жизнь, у них была хорошая э, работа. But as we we look at Genesis 17, we're going to uh, see that that was not the promise that God had. Но если мы посмотрим 17 главу Бытия, то мы видим, что не в этом было обетование, которое дал Бог. Abraham was 99 years old and he was still waiting for the promise. Аврааму было 99 лет и он все еще ждал своего обетования. He thought that. Uh, some things that were happening, some of his children were the fulfillment, but God said no. И он думал, что некоторые из его детей были выполнением этого обетования, но Бог сказал нет. I'm coming as El Shaddai. Я прихожу to your wife Sarah, who's barren. Как El Shaddai к твоей жене. I'm bringing the promise. Сари и я, та которая неплодная, я прихожу и я приношу обетование, обещание. It's happening to Ukraine. И это происходит для Украины, для Крыма. 
That's who she is right now. Это то, кто она сейчас. You know, I've been Ukraine Украина is born to be a nation of mothers and fathers. Родилась, чтобы быть народом матерей и отцов. Abrahams and Sarahs. Авраамов и Сар. She's just now getting ready to step into who she is. И вот как раз сейчас она готова, готовится вступить в то, кто она есть. She has many sons and daughters. У нее есть уже много сыновей и дочерей. More sons and daughters to come. И но еще больше сыновей и дочерей придет. И еще родиться им предстоит. But we are now in that place of history. Но сейчас we can agree. Но сейчас мы в этой точке истории, где мы можем согласиться с Богом, с Эльшадаем, Господом Богом that some of those sons and daughters are crossing over into becoming mothers and fathers. Согласиться в том, что некоторые из этих сыновей и дочерей они делают этот следующий шаг, чтобы стать матерями и отцами. It's almost like mothers and fathers are being born. Это как подобно тому, что матери и отцы рождаются. Let's look at Genesis 17. Давайте посмотрим в Бытие 17 главу. Because in this we're going to find a refined again our own place of security in the inheritance God has given to us. Потому что в этом месте мы снова найдем это место уверенности, которое Бог дает нам. He protects and secures the inheritance that He's given to you. Он защищает, он охраняет то наследие, которое он дает вам. And he protects and secures the inheritance that he's given to Ukraine and Krem. И он защищает и делает уверенным то наследие, которое он дает Украине и Крыму. We're going to look at this passage in Genesis 17. Мы посмотрим это место Писания в Бытие 17 главе. Rediscover again that in our weakness. И мы снова увидим, что в нашей слабости. He manifests. The inheritance. Он проявляет наследие. In Abraham and Sarah's weakness. В слабости Авраама и Сары. The promise was conceived. Обетование было зачато, вынесено и рождено. Weakness is good in the kingdom. И слабость для царства это хорошо. I can't do it. Я не могу это сделать. Это выглядит невозможным. Our weakness is good. Наша слабость хороша. The meek, remember this. The meek shall inherit the earth. Кроткие наследуют землю. The weak ones in God, who lean into Him and trust Him, Боги, которые полагаются и доверяют Ему, надеются на Него, они получают наследие, они получают свою судьбу. God gives the promise. Бог дает обетование. He leads us into the promise. Он ведет нас в обетование. He fulfills the promise. Он исполняет обетование. He's promise maker. Он даятель обещаний. Promise keeper. И он хранитель обещаний. Promise completer. Он исполнитель обещаний. I need you, God, as El Shaddai. Бог, я нуждаюсь в тебе, как в Эль Шаддая, как в том, кто дает это. Okay, Genesis 17. <laughs> so it says at the beginning of this chapter in verse one. В начале этой главы в первом стихе говорится. What's you know the story? It says that Abraham, when Abraham was 99 years old. Вы знаете историю, что когда Аврааму, а когда Аврааму было 99 лет. The Lord appeared to him. Господь явился ему. It wasn't the first time he came to Abraham. Это было не первый раз, когда Бог явился Аврааму. And it wasn't the first time he talked to Abraham about the promise. И это было не первый раз, когда Бог говорил с Авраамом обещании. But this time was different in when he talked about the promise. Но этот раз он был особенным, другим когда Бог говорил с Авраамом об обетовании. Бог появился и провозгласил. Он дал себе новое имя. Я Господь Бог Всемогущий. Это первый раз в слове, где Бог называет себя этим именем. Эль Шадай. And he says, "Live with me, walk with me. И он говорит, Be blameless. Ходи со мной, будь непорочен. I'm coming to you 
Let's have make covenant together. Я прихожу к тебе. Давай заключим вместе завет. Я протягиваю тебе мою руку. Я предлагаю себя тебе. I come and give all of myself to you. Я даю всего себя тебе. And I'm going to increase your numbers. Завете, и я увеличу твои э, твое количество. What I told you before about a son of promise. То, что я говорил тебе ранее, I'm going to give that to you. о сыне обетования, я I дам это тебе. My mind. Я не передумал. Might have seemed like that. Может быть, это так выглядело. Because you're 99. <laughs> потому что мне 90, <laughs> потому что тебе 99, и Саре почти столько же. I haven't forgotten. Но я не забыл. I'm El Shaddai. Я El Shaddai. Let me tell you about El Shaddai. Позвольте мне поговорить с вами об El Shaddai. Who he is? Кто он? This is the best word study ever. О, это самое это самая лучшая возможность поизучать Библию. This God. Этот Бог. El Shaddai, the all-sufficient one. El Shaddai, в котором есть все необходимое. That means many things. One, the all-sufficient one. И много значений есть. Первое это Uh, имеющий все необходимое. Uh -huh. Он во, Он во всем достаточен в своей силе. Более чем достаточно. Not, not Не имея никакого Abundant. недостатка. Изобильный. El Shaddai, El Shaddai, Господь Бог всемогущий, вседостаточный. We need to know him when we pray. И нам нужно знать Его, когда мы молимся об этом новом творении, о проявлении этого нового творения в этом народе. The Lord God Almighty, strong Господь and mighty Бог всемогущий, for us, сильный for и life, могущественный для нас, promise. для жизни, для обещания. He's the God of influence. Он Бог влияния. The God of authority over all creation. Он Бог власти над всем творением. The Lord God Almighty, Господь Бог всемогущий, El Shaddai, is creator. Он творец. This is his name. Это его имя. He came to Abraham он пришел к Аврааму и к Саре. That's how Sarah received life. Это то, как Сара приняла жизнь. From this aspect of God. Из этого аспекта Божьего. He's the abundant one. Он изобильный. Exhaustless fountain that continues to pour. Он неисчерпаемый источник. Fountain of life. Он источник жизни. Pouring out full, complete, Он изливается. Он, он, он льется, переполняется. Он затапливает. All resources come from him. Все ресурсы приходят от него. You're all I need. Ты все, что мне нужно. El Shaddai. El Shaddai. Lord God Almighty. Тебе есть все, что мне нужно. You're what Ukraine needs. И ты есть то, что нужно Украине. Ты все, что ей нужно для того, чтобы войти в свое обетование. You come to her. Свое наследие. And you say, I have the promise. Ты приходишь к ней и говоришь, у меня есть обещание. I'm strong and mighty for you. У меня есть жизнь, и я силен и могущественен для тебя. I make covenant with you. Я делаю завет с тобой, заключаю завет с тобой, и никогда не отхожу назад. Я, я связал себя с тобой, as El Shaddai. как Эль Шадай. Эль Шадай also means the affectionate one. Эль Шадай также значит страстный, the nurturer, тот, кто питает, sustainer of life, тот, кто поддерживает жизнь, giver of life, даятель жизни. He feeds us intimately. Он uh, лично питает нас. This is the God who hand feeds us. Это Бог, который со своей руки питает нас, собственноручно. This strong and mighty God Это сильный, also feeds us by hand tenderly. И могущественный Бог, который нежно кормит нас. You know, like a mother would her child. Как мама кормит своего ребенка. This is the God who came to Abraham. Это Бог, который пришел к Аврааму и к Саре и привел привел Исаака. Произвел Исаака. Они были стары и них ничего не было. Бог имел это все в себе. He's our sustainer. Он, affectionate God. Он тот, кто поддерживает нас. Nourisher. Он наш страстный Бог. Он наш питатель. Everything. 
that this nation needs он наш кормилец, и все, что нужно этому народу, оно исполняется этим Богом. Когда мы молимся и соглашаемся и провозглашаем nation, для этого народа, so мы можем это делать в партнерстве с Эль-Шадаем, с этим пониманием, с этим откровением. Мы соглашаемся это вместе, об этом вместе из основания понимания are, того, кто Он есть, когда мы провозглашаем о том, кто Он есть для нас, для этой страны. И мы вызываем это в действие, в жизнь. Все достаточны, все нужды, все нужды отвечены. Ноль недостатка. Богатый во всех сферах. Более чем достаточен. Он делает это все. This El Shaddai God, I am the God Almighty. Этот Бог Эль Шадай, я Господь Бог всемогущий, ходи со мной. I'm the God of all of life, come and walk я with me, Бог partner together. Я Бог всемогущий, ходи, гуляй со мной, я буду тебе партнером. El Shaddai also means the Father, Mother, God. El Shaddai также обозначает отец, мать, Бог. It's the Father, Mother, Heart of God. Это это э, Бог, отец и мать. It's beautiful. Это прекрасно. Это замечательно. The one who has power to create new things from old situations. Это тот, в ком есть сила сотворить все из всего, из всех ситуаций. The Father, Mother, God. И папа и мама, Бог. El Shaddai. El Shaddai. The one who has all of the power Тот, у кого есть вся to create new, чтобы сотворить to bring new, новое, чтобы произвести новое, where there was barrenness, где uh, uh, неплодность, he brings life. он несет жизнь. It's not hard for him, Для него это не сложно, because it's who he is. потому что это то, кто он. When this is what he wants to do, И то, что он хочет сделать, comes on the scene, оно приходит happens, и происходит. The giver of life. Даятель жизни. All things were made by him. Все им сотворено him, через него. With him. С ним. For him. Для него. We can find that in Colossians about Jesus. И мы это видим в Колоссянам об Иисусе. Об Иисусе. It's a gorgeous passage. Это просто прекраснейшее место Писания. Colossians one. Колоссянам первая глава. Давайте просто проснемся и прочитаем Колоссянам один. I love this. And in the Old Testament, the uh, you know the Father, Mother, God came to Abraham, который папа и мама, он пришел к Аврааму, the Creator of all things, творитель всего. We see that in the Father. Мы видим это в отце. And now in Colossians one, we see this in Jesus, of course. И теперь в Колоссянам один мы видим это в Иисусе, конечно же. Father and Jesus are one. Отец Иисус это одно. Colossians 1, 15 through 20. For by him all things were created. This is by Jesus, both Иисусом. things in heaven and on the earth. И на небесах, и на земле. Visible and invisible. Видимое и невидимое. Whether they're thrones or dominions, Престолы, rulers, authorities, everything. Правление, власти, все. All things have been created by him Все было сотворено им и для него. Это наш Бог, это Иисус. Наш муж, наш жених. He is before all things. Он прежде всего. And in him all things are held together. И в нем все держится вместе. He was the firstborn он, from the dead. Он был первородный из мертвых. So that he would have first place in everything. Чтобы у него было первое место во всем. It's the Father's good pleasure that all the fullness would dwell in Jesus. Это благоволение Отца в том, чтобы вся полнота пребывала в Иисусе. This is the El Shaddai in the New Testament. Это El Shaddai в Новом Завете. It's El Shaddai in the flesh. Это El Shaddai во плоти. That's pretty incredible. Это потрясающе. Genesis 17. Let's look at that again. Давайте снова посмотрим Бытие 17 главу. 
When Abraham was 99 years old, когда Аврааму было 99 лет, Господь явился Аврааму и сказал ему, I am Almighty God. Я всемогущий Бог. Walk with me and be blameless. This is a word for Ukraine and Krim. И это слово для Украины и для Крыма. And I will make covenant, my covenant between me and you. И я заключу мой завет между тобой и между мной и тобой. И я очень сильно размножу тебя. He's saying. Он говорит, я Бог, имеющий страстные чувства. Я рядом с тобой. Я вседостаточный, более чем достаточный, даятель жизни, питатель. Я люблю тебя как отец, я люблю тебя как мать. Я заключаю с тобой завет. I bind myself with you я связываю себя с тобой for your well-being, для твоего for you to receive. бытия, для того, чтобы ты принял I come to you для твоего and I say, здравия. Я I, прихожу и говорю, I want you to agree with me я хочу, чтобы ты согласился со мной for an everlasting permanent relationship ради вечного, всегда пребывающего взаимоотношения со мной, которое невозможно ничем разделить. That's just in one, verse one and two. Это только в первом и втором стихе. In verses four through seven. С четвертого по седьмой стих. All right. And Abraham fell to the ground, and then God continued to speak. Авраам упал на землю, и Бог продолжал говорить. God says, "Look, I've made covenant with you." Бог сказал, "Посмотри, я заключил завет с тобой." Because of that, you will be father to many nations. Почему? Потому что ты будешь отцом для многих народов. This is Ukraine. Это Украина. That's part of the prophetic words for her. Это часть пророческих слов для нее. Ukraine, Krim, you're a mother Ukraine, and Krim. father nation. Ты мать, ты отец народом. You are an Abraham and Sarah nation. Ты народ, который является Авраамом и Сарой. You've come to that most blessed place of being weak in yourself. Ты пришла в это прекрасное благословенное место, когда ты слаба в самой себе. So that God could come and take you by the hand. Чтобы Бог мог прийти и взять тебя за руку. And present the promise, give the promise. И дать это обещание. Where we lean on Him. Когда мы полагаемся на Него. We're getting really good at leaning on the Lord. И у нас очень хорошо получается полагаться на Господа, как самое лучшее место. getting the life. Это самое лучшее место получить. Жизни, принятие обещания, про, чтобы вынести это, вынести это обетование, чтобы оно могло родиться. В пятом стихе он изменяет имя Авраама. Вот что происходит. Он говорит, уже не, не имя тебе Авраам, но имя твое будет Авраам, поскольку я делаю тебя отцом многих народов. Это значение имени Авраам, отец многих народов. И Бог не только пришел, чтобы провозгласить, кто Авраам. He came to Abraham and had a conversation with him. Он пришел к Аврааму, у него был разговор с Авраамом. To tell Abraham who he is. Чтобы сказать Аврааму о том, кем был Авраам. This is where we are. И это то, где мы. In this time of history with this nation. В это время истории с этой страной, где мы живем. To hear from the Lord, чтобы услышать от Господа, что Он говорит о нас, кто мы. Это одна из причин, почему мы собираемся на этой неделе, чтобы снова услышать лично пред Богом, кто Он. This beautiful land where we live. И чтобы также мы были распространены на то, чтобы услышать снова Его слово об этой прекрасной земле, на которой мы живем. It's the mother, father, God. Это Бог, папа. Это Бог, мама. Эль Шадай. In this place. В этом месте. In this land. В этой земле. Visiting. Посещает нас. Coming. Он приходит. To Abraham and Sarah. К Аврааму и Саре. Across the globe, this is an Abraham and Sarah nation. И если посмотреть на всю планету, этот народ, он народ Авраама и Сара. Not every nation is. Не каждый народ является Авраамом и Сарой. We get to be that. Но нам дано быть им. 
Но чтобы войти туда, путь туда через слабость, And we believe. И мы верим. We believe in this good God. Мы верим в этого благого Бога. Как верен Он. That El Shaddai God. Этот Бог El Shaddai. Mm -hmm. so he's changing our name. Он изменяет наше имя. Or could be changing the understanding of our name. Или Он может изменять понимание нашим именем. Because I'm making you a new creation. Потому что я делаю тебя новым творением. He's making this place. Он делает это место. We don't understand it, but we're in it. He's мы не понимаем этого, но мы находимся в этом. Он, сотворит, он, он творит new Крым name. заново, он творит new Украину identity. заново, он дает новое отождествление. Of life, where sons and daughters Это место жизни, где сыновья и дочери. Они поднимаются и становятся отцами mothers и матерями. Матерями нужны отцы, нужны like матери. И, как, и дети, и fathers. дети, они кричат о, об отцах и матерях. You know, the children are crying in Russia Дети кричат for the в России об отцах, о матерях. God's using it all Бог использует все, to bring forth, to birth чтобы Abraham родить, and чтобы Sarah, произвести Авраамов, произвести Исаак, чтобы родить Исаака, чтобы родить обетование. We've yet to fulfill the promise. И нам еще предстоит исполнить обещание. But we're right there. Но мы уже там. And he's speaking to us about it. И он говорит нам об этом. We know these things. Мы знаем эти вещи. That's why we're, this is what's going on right now. There's this yes. И вот что это происходит сейчас. Это да. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. That Lord God Almighty. Господь Бог Всемогущий. We say yes, visit us. Мы говорим да, посети нас. Visit us in our own spiritual womb. Посети нас в нашей собственной духовной утробе. With that good promise. Этим добрым обещанием. It's the promise of who you are, God. Это обещание о том, кто ты, Бог. It's the promise of what you've said all along to bring forth sons. Daughters, Это mothers, обещание о том, fathers. что ты сказал, о произ... том, чтобы произвести отцов, произвести матерей, Раз... родить их. Это Бог Творец. He's just now beginning. И только сейчас Он начинает. The last days. Для этих последних дней. We really are in the middle of that place. И мы действительно посреди этого места. Of agreeing with the promise. Согласие с обетованиями. And carrying that baby, so to speak. И как чтобы выносить этого ребенка. And and causing it to be birthed. И чтобы он родился. So that those words, those prophetic words that the Lord was gracious enough to give to us. И эти слова, пророческие слова, которые Бог был благостив, чтобы дать нам. The word about revival, birthing, fire, слова о пробуждении, об огне, о миллионе, о миллиарде душ по всему миру. Это реальность. It's real. It's just as real as when Abraham. Она настолько же реальна, как Авраам. Abraham and Sarah were alive. И Сара, они были живы. The very God Himself came to a man and said, "You're 99. You're old. You can't create life anymore. But I'm God. I'm doing it. 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 Forget that we can't do it. Забудьте, that we're weak. Забудьте, что мы слабы, мы в себе не можем это It's сделать. It's a good place. Это хорошее место. Mary, the mother of Jesus. Мария, мать Иисуса. She was just a little girl. Она вообще была малой девочкой. He chose a little girl. Он выбрал подростка. To carry the king. Чтобы нести царя. Weakness. Слабость. Weakness in his kingdom is his wisdom. Слабость в его царстве это его мудрость. Hebrews eleven eleven says about Sarah. Ивреям одиннадцать одиннадцать говорит о Саре. This beautiful woman. Об этой прекрасной женщине. Who, when she heard the promise, she laughed. Когда она услышала обетование, она засмеялась. She laughed. Она засмеялась. Isaac's name is laughter. И имя Исаак значит смех. 
Евреям 11.11 говорит, By faith, Sarah, Sarah, even though she was old, хотя она была старой, barren, э, бесплодной, wasn't even thinking about она вообще life, уже не думала о, о рождении новой жизни, mm -hmm. она была не готова к этому, Received strength to conceive. она приняла силу, чтобы зачать. Very important words right there. Очень важные слова. She received strength To conceive. Она приняла силу, чтобы зачать. Из-за чего? She was convinced. Она была убеждена. She was Она была уверена, that the one who made the promise что тот, was кто дал это обещание, был верен. Her confidence was in El Shaddai. Ее уверенность была в Эль-Шаддае. God Господи Боге Всемогущем. Her faith was in ее вера God, была в этом всемогущем Боге, что когда Он говорит что-то, когда Он лично навещает, <laughs> это значит произойдет. У Него есть план, который произойдет. И следующий стих говорит, Авраам был хорош такой, что же просто мертвый был. Понимаете? Настолько хорош, что мертв. И наши последние несколько месяцев он был так хорош, что просто мертв был. Но от этого одного человека, от этой одной народности, от этой одной страны, потомков так много, как, как звезд. Мы верим в это? Do we want to believe this? Мы хотим в это верить? Мы хотим faithful? верить, что Бог настолько благ и настолько верен. Я знаю, что у нас у каждого есть свидетельство об этом. Everyone in this room у каждого в этом зале has a testimony есть свидетельство их согласия с этим Богом и с Его верностью. И то, что Он говорит каждому из вас лично о вашем месте в этом народе. И, и мы снова говорим обращаемся к себе как к сообществу об обетовании. Я знаю, что я здесь и что Джек и я здесь, потому что мы верим этому обещанию. Я знаю, что Мартин здесь. Господь послал его сюда, нас вместе, отца и мать, чтобы пророчествовать об Эльшадае для этого народа. Даже в таком маленьком виде об этом это знак, знамение. И мы говорим, да, Бог. Я знаю, что вы согласны. Мы просто заходим еще больше в это место согласия. И мы верим, Бог, что Ты верный. И что происходит сейчас, на этой неделе, на этих неделях, Ты даешь своей невесте силу, чтобы зачать, чтобы вынести эту беременность и дать ей рождение. Of what's going to happen in July. И много из At этого произойдет в, uh, в июле тоже на этом мировом саммите. Согласие с Богом Бога, с, с Богом Всемогущим uh, для Сына Обетования. Согласие с тобой, Бог, что ты уже утвердил свой завет, и мы принимаем наше место это поверить и согласиться. Давайте каким-то образом сейчас помолимся об этом. Можем мы сейчас это делать? Оно готовое, оно созрело. Yes.